ராஜகுரு நான் வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் சயின்டிஸ்டாக ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் இந்த ஆதித்யா எல் ஒன் மிஷன் பின்னாடி உள்ள போஸ்டரில் பார்க்குறீங்க ஆதித்யா எல் ஒன் வந்து நேற்று சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணிடுச்சு இந்த மிஷனோட மெயின் கோல் என்னென்னா சன்னை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது அது எஸ்பெஷலாக எங்கே இன்ஸ்டியூட்லேருந்து விஇஎல்சின்னு போடுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து சன்னோட அவுட்டர் லேயர்ஸ் கரோனாவை பற்றி படிக்கிறதுக்கு அதுக்காக உள்ள ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நாங்கள் பில் பண்ணியிருக்கோம் அதான் ப்ரைமரி பேலோடு அதுக்கப்புறம் ஆறு அதர் ஆறு வேறு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து யூவி லைட்டில் அல்ட்ரா வயலட் லைட்டில் சன்னை இமேஜ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ரேயில் இமேஜ் ப எக்ஸ்ரேயில் வந்து சன்னோட சன்னிலேருந்து எவ்வளோ எக்ஸ்ரே வருது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அந்த எல் ஒன் பாயிண்ட் லக்ரான்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் தானே அந்த சாட்டலைட் போய் சுற்றுது அந்த இடத்துல ச சன்னிலேருந்து வர்ற பிளாஸ்மா கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது மெஷர் பண்ணுறது அந்த இடத்துல லோக்கலாக எவ்வளோ பிளாஸ்மா டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்குது என்ன மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன மாதிரி ப்ரோ பார்ட்டிகல்ஸ் வருது அதோடய எனர்ஜி என்ன அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்னு சொ நீங்கள்லாம் தெரியும் இப்போ பார் மேக்னெட் வந்து மேக்னட்டிக்கு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல் இருக்குல்ல அதே மாதிரி சன்னிலேருந்து வர பிளாஸ்மாலேயும் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல் இருக்குது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீலை மெஷர் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது ஸோ மொத்தம் ஏழு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டீங்க சார் ஆ நல்ல கேள்வி இப்போ என்னென்னா இப்போ இங்கேருந்து எல் ஒன் பாயிண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு வந்து டேரெக்டாக போயிடலாம் அது பெரிய ராக்கெட் வேணும் இப்போ இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோ பெரிய ராக்கெட் இல்லை இப்போ அதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய ஃபியூவல் வச்சு பெரிய ரொம்ப மேசிவ் ராக்கெட் பில்ட் பண்ணி டேரெக்டாக அனுப்பலாம் அதுனா குயிக்காக போயிடும் பட் இந்தியா வந்து அந்த மாதிரி பெரிய ராக்கெட் இல்லை நம்ம வந்து பிஎஸ்எல்வி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பிஎஸ்எல்வி வந்து இட் டசன்ட் ஹேவ் எனஃப் எனர்ஜி எனஃப் த்ரஸ்ட் டு கோ டுவர்ட்ஸ் எல் ஒன் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு பூமியை சுற்றி ஒரு நாலு தடவை சுற்றி வரும் ஒரு எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் அது ஸ்லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த அப்போஜி அப்போஜினா ஃபார்தர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த எர்த் அந்த ஆர்பிட்டில் அது அது ஸ்லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு நாலு ஆர்பிட் கழிச்சுதுன்னா அதுக்கப்புறம் பூமியோட ஈர்ப்பு சக்தியை விட்டு வெளியில் போயிடும் அந்த வெளியில் போகிற சமயத்தில் அந்த சேட்டலைட்டுக்கு வந்து அதில் ஒரு த்ரஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் த்ரஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் கொடுத்தா தென் இட் வில் யூ கேன் பிளான் யூ கேன் கோ டுவர்ட்ஸ் எல் ஒன் பாயிண்ட் அது வந்து யூ எர்த்தோட கிராவிட்டியை யூஸ் பண்ணி டேரெக்டாக போகிறதுக்கு பதிலாக எர்த்தோட எர்த்தை சுற்றி சுற்றி வந்து எர்த்தோட கிராவிட்டி ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி தென் இட் கோஸ் டுவர்ட்ஸ் த எல் ஒன் அதான் இந்தியா இந்தியாவோட பிளான் அதுக்கு தே அது வந்து ஒன்ஸ் யூ டேரெக்ட் டுவர்ட்ஸ் எல் ஒன் எல் ஒன் டேரக்ஷனில் நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் போகும் இது ஜஸ்ட் கோஸ்டிங் அது வந்து ஒரு நாலு மாதம் ஆகும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்புறம் போய் அந்த ஸ்லோவாக வெண்ணி அட்ட ரீச் த எல் ஒன் பாயிண்ட்டு அந்த பக்கத்தில் போனப்போ யூ ஹவ் டு கண்ட்ரோல் இஸ்ரோவில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் என்ன ஸ்பீடில் போகணும் அப்படின்னு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அது இட்டு இல்லை அந்த இடத்துல வந்து பூமியோட எல் ஒன் பாயிண்டில் இல்லை ஃபார் லக்ரான்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ங்கிறது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கிலோமீட்டரில் இருக்குது பூமியில் இருந்து அந்த இடத்துல சூரியனோட ஈர்ப்பும் பூமியோட ஈர்ப்பும் கேன்சல் ஆகிடும் அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒன்று விட்டிங்கன்னா அந்த இடத்த சுற்றி சுற்றி வரும் அது எந்த மாதிரி சுற்றி வரணும் எந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றி வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து க அக்யூரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணி அதை ஏற்கனவே ஆர்பிட் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க இஸ்ரோவில் இருந்து அது அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பீடில் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் விடணும் அதுதான் மெயின் கோல் அதை வந்து இஸ்ரோ தே ட்ரைங் இட் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த இஸ்ரோவில் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஹோப் வி வில் அச்சீவ் அதான் அதான் ஸோ சூரியனை பற்றி நமக்கு இன்னும் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை சூரியனில் இல்லை நிறைய எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ்லாம் நடக்குது இல்லை சோலார் ஃபிளான் கழிவுப்பட்டிருக்கீங்க நிறையா பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குது அதெல்லாம் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல இன்னும் சயின்டிஸ்ட் வி ஸ்டில் லேக் என்ன எதனால் அது நடக்குது என்ன அதை காஸ் பண்ணுது அது எப்போ நடக்கும் அப்படிங்கிறதா இன்னும் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் நம்ம பூமிக்கு சு பூமி நோக்கி வர்ற அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த
அதுக்கெல்லாம் நிறைய சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது சு புவி சுற்றி வருதுல்ல அதெல்லாம் ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆனால் இந்த சூரியன்லேருந்து வர்ற எனர்ஜி அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த பிளாஸ்மா பிளாப்ஸ் அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அது எப்போ வரும் அது வர்றப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடில் வரும் எப்போ வந்து ஹீட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரடிக்ஷன் பண்ணுறதுனா சனில் என்ன நடக்கிறத கண்டினியூஸாக மாற்றி பண்ணணும் அது அதோட அதான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் கோல்ஸ் இந்த மிஷன் அதுக்கு ஸோ மத்திய யூஎஸ்லேருந்து அமெரிக்கா கண்ட்ரிலேருந்து நாசா இருக்குல்ல நாசா தே ஆல்ரெடி நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லே ஒரு எல் ஒனுக்கு சோஹோ அப்படிங்க எஸ்ஓஹெச்ஓ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோலார் அண்ட் ஹீலோஸ் வரைக்கும் அப்சர்வ் ஆகிட்டுருங்க அது இன்னும் ஒர்க் ஆகுது எல் ஒன் பாயிண்ட்டு ஸோ தே நைன்டி ஃபைவ்லேயே வந்து அனுப்பிட்டாங்க அவங்க வந்து இதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நாங்கள் பில்ட் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொஞ்சம் ஏர்லியர் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி லெஸ் அட்வான்ஸ் தான் எங்களோடது அதுவும் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுது அவங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கெப்பபிலிட்டி இருக்குது அது சன்னோட அவுட்டர் லேயர் எந்த இடத்துலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம் சன்லேருந்து சென்ட்ரல்லேருந்து அந்த பிளாக் பண்ணுற சென்ட்ரல் பிளாக் பண்ணுறது எவ்வளோ தூரம் வர பிளாக் பண்ணோம் அது வந்து கொஞ்சம் பெருசு டிஸ்க் நாங்கள் வந்து என்ன அட்டன் பண்ணுறோம்னா சன் ஆஸ் க்ளோஸ் ஆஸ் பாசிபிள் அந்த அந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து சன்னோட சர்ஃபேஸ்க்கு ஆஸ் க்ளோஸ் ஆஸ் பாசிபிள் நாங்கள் இமேஜ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் அதான் ஒரு சின்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அந்த இங்கே நாங்கள் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இட் ஹாஸ் டு பி வெரி வெரி அக்யூரேட் டு டூ தட் அந்த நாங்கள் வச்சுருக்க அந்த லென்ஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் ஆப்டிக்ஸ் எல்லாம் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு மேக் அதான் இப்போ டென் இயர்ஸ் ஆச்சு நாங்கள் பண்ணுறது ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லைட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் தேன் வாட் நாசாலாம் பண்ணது பட் வி எதர் வி வில் அச்சீவ் அதை வந்து நாங்கள் அந்த மாதிரி ரியலைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நான் நான் டேட்டா வந்த அப்புறம் தான் தெரியும் எவ்வளோ இமேஜஸ் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எவ்ரி ஒன் மினிட் ஒரு இமேஜ் எடுக்கலாம் எவ்ரி டென் செகண்ட் கூட எடுக்கலாம் ஆனால் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அங்கே அதே மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கும் பெரிய ஆண்டர்னா இல்லை இப்போ இந்த இஸ்ரோவில் வந்து இந்த சேட்டலைட் வந்து ஒரு சர்டன் கெப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஒரு சின்ன ஆண்டர்னா தான் இருக்குது அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கிலோமீட்டர்லேருந்து எல்லா டேட்டாவும் டவுன்லோட் பண்ணுறதுனா நிறைய பெரிய ஆண்டர்னா வேணும் அங்கே ஆன்போர்டு உள்ள கம்ப்யூட்டரும் நிறையா ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து வெயிட் அதிகமாகும் அது அதெல்லாம் அது ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த லிமிட்டேஷன் பிரகாரம் நாங்கள் மேக்ஸிமம் ஒன் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு இமேஜ் ஸ்டோர் பண்ணி அனுப்பலாம் அதான் சன் இப்போ சூரியனை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு அதாவது இந்த கரோனோகிராஃப் இந்த ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குல்ல விஇஎல்சி விசிபிள் எமிஷன் லைன் கரோனோகிராஃப் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அவுட்டர் சன்னோட அவுட்டர் லேயரை ஃபோட்டோ எடுக்கும் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புவோம் எவ்ரி ஒன் மினிட் அது கண்டினியூஸாக இப்போ ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அது அது நாங்கள் கரோனல் மாஸ் ரிஜெக்ஷன் சொல்கிறோம்ல அது வந்து நடக்கும்போது ஃபோட்டோ எடுத்தேன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணுவோம் அது மாதிரி எந்த மாதிரி அது என்ன ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுது எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அது எதுனால எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆனது அதுக்கு பற்றி ரிசர்ச் பண்ணலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அது அதுதான் மெயின் கோல் ஃபைவ் இயர்ஸ் லைஃப் டைம் கண்டினியூஸாக அது இந்த சேட்டலைட் வந்து இட் கேன் கண்டினியூஸ்லி ஆப்ரேட் ஃபர்தர் அதாவது அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலேயும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அது வந்து கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து அது வந்து ஆர்பிட்டில் எல் ஒன் பல் சுற்றி 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 வரதில்ல அந்த சுற்றி சுற்றி வரும்போது அந்த கண்டினியூஸாக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆன் போ சேட்டலைட் உள்ளே ஒரு கொஞ்சம் தான் ஃபியூவல் இருக்கும் அது சின்ன சின்ன த்ரஸ்டர் வச்சுருப்பாங்க சின்ன டீவியேஷன் ஆர்பிட்டில் இருந்ததுன்னா அந்த த்ரஸ்டரை ஆன் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆர்பிட்டில் எப்போதும் கண்டினியூஸாக அது சேம் ஆர்பிட்டில் இருக்கிறது அது வந்து அந்த ஃபியூல் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக காலி ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ அது அந்த கால்குலேஷன் வச்சு ஃபைவ் இயர்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் அந்த டீவியேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒன்றும் வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா ஃபியூவல் சேவ் ஆகும் அந்த ஃபியூவல் நிறையா சேவ் ஆச்சுன்னா தென் ஃபைவ் இயருக்கு மேலே ஆப்ரேட் பண்ணலாம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இவர் கேட்ட கேள்விக்க இல்ல இல்ல சந்திரயான் போய் இறங்கி சாஃப்ட் லேண்டிங் சொல்றான்ல அது வந்து ஒரு மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் அது ரொம்ப கஷ்ட
அதே மாதிரி இது ஒரு ஆர்பிட் அந்த இடத்துல இந்த ஒன்றே டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இந்த எல் ஒன் பாயிண்ட்டில் வந்து எதுவும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை எதுவும் மூணு மாதிரி எதுவும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை சுற்றி வர்றதுக்கு அது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் ஈஸ் பாயிண்ட் அது அந்த இடத்துல சுற்றி வர்றது வந்து ஸ்லைட்லி டிஃபிகல்ட் பூ ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ ஆர்பிட் டிட்டர்மெண்ட் பண்ணி சுற்றி வர்றது கொஞ்சம் சீசி இந்த இடத்துல போய் ஒரு ஆர்பிட் டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதான் நான் சொன்னது மாதிரி அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆர்பிட்னு சொல்லுவோம் அந்த லொக்கேஷன் வந்து ஒரு இடத்து அந்த இடத்துல சுற்றி சேட்டலைட் விட்டால் அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள்னா அந்த ஆர்பிட் வந்து டிவிஐட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை கரெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக அதுதான் டிஃபிகல்ட்டி அந்த அது வந்து இஸ்ரோ தே ஹாவ் என் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் ஸோ இந்தியா வந்து இஸ்ரோ வந்து ஹைலி கேப்பபிள் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதை சயின்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுனா இட் இஸ் அ வெரி என்னோட நல்ல விஷயம் இந்தியா வந்து இந்த மாதிரி சயின்ஸில் அட்வான்ஸ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் திங்கில் நம்ம இந்தியா கேன் அச்சீவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் சயின்ஸ் அது வந்து எந்த அளவுக்கு இன்னும் எவ்வளோ மணி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அது எந்த அளவுக்கு நம்ம டைவர்ட் அந்த மாதிரி மணி இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிக்கு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணணும் பட் என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னென்னா இட் இஸ் இந்தியா நாட் ஸ்டில் நாட் என் டூயிங் என் ஆஃப் இந்த மாதிரி சயின்ஸுக்கு மணி இப்போ இப்போ எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் அளவு இந்திய பொருளாதாரத்தில் எவ்வளோ மணி வந்து இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிக்கு செலவு பண்ணுறாங்கிறது வந்து இப்போ யூஎஸ்ஸு சைனாவோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்ம இன்னும் கம்மியாக தான் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இந்தியாவில் வந்து பாப்புலேஷன் அதிகம் நிறைய அதர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணணும் மக்களுக்கு அது வந்து இட்ஸ் இட் ஹேஸ் டு பி அ பேலன்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இட் ஹேஸ் டு பி அ பேலன்ஸ் அதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஆர்கியூ பண்ணலாம் வெதர் ஒய் யூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் கமர்ச் ஒய் யூ வாண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் சென் ஐ ஆம் எ சயின்டிஸ்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆயு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் அஸ்